Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan. And the topic in hand is Requirements for Registration of Trade Unions. So, Industrial Relations Act 2020 and its section 6 is the जो ये बात कर रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो है ये क्या है और इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आइए वो देखते हैं तो यहां पर कहा ये जा रहा है कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो के रजिस्टर होना चाहती है एज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन उसका जो प्रेसिडेंट है और जो सेक्रेटरी है वो सिग्नेचर्स करेगा एप्लीकेशन के ऊपर और रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई करेगा अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 प्रोवाइडेड दैट इसके साथ ही इस सेक्शन में प्रोविजो दे दिया गया है ये प्रोविजो क्या होता है कि जो बात पहले की गई है उसको ताबे कर दिया जाता है या तो किसी कंडीशन के साथ या किसी exception ke saath ya kisi addition ke saath to yahan par dekhte hain ki condition kya lagai ja rahi hai ki trade union agar register karwani hai to shart ye lagai ja rahi hai ki provided that there shall be at least two trade unions in an establishment to shart ye lagai ja rahi hai ki jo establishment jisse related trade union register karwani hai उस एस्टैब्लिशमेंट में कम से कम दो ट्रेड यूनियंस मौजूद होनी चाहिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 7 एंड सेक्शन 7 माय डियर स्टूडेंट्स डील्स विद रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेशन ये जो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की एप्लीकेशन है उसमें क्या-क्या बातें होनी चाहिए क्या-क्या फैक्ट्स बताने चाहिए आइए उसको देखते हैं बात ये की जा रही है कि every application for registration of trade union shall be made to the registrar or shall be accompanied by कहा ये जा रहा है कि जो application है वो registrar of trade unions को दी जाएगी और application के साथ कौन कौन सी statements लगेगी आइए देखते हैं पहली बात ये की जा रही है कि एक statement showing the name of the trade union and the address of its head office तो इसका मतलब यह हुआ कि एक statement जो application के साथ देनी है उसमें बताना है कि trade union का नाम क्या है और इसका head office कहां है number second जो requirement है वो है date of formation of the union जो तीसरी requirement है application के साथ वो यह है the titles, names, ages, addresses and occupations of the officers of the trade union ये भी बताने हैं साथ उसके जो fourth requirement है वो है कि इसकी total paid membership कितनी है जो fifth requirement है my dear students वो है the name of the establishment or group of establishments or the industry as the case may be to which the trade union relates along with the statement of the total number of workers employed therein. Therein ka kya matlab hai? Is se murad hai ke jo establishment hai usme ya group of establishment hai usme ya industry mein kitne log hai, kitne workers hai. Jo sixth requirement hai application ki wo ye hai the names and addresses of the registered trade unions is the establishment, group of establishments or industry as the case may be to which the union relates. Or jo, my dear students, seventh requirement hai wo ye hai ki in case of a federation of trade unions, the names, addresses and registration number of member unions. Ye statement bhi taat lagani hai जो एप्लीकेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इसके साथ यह भी बात की जा रही है कि एप्लीकेशन के साथ जो 
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रेड यूनियन है उसकी भी तीन कॉपीज लगानी है इसके अलावा जो अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑथराइजिंग इट्स प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी टू अप्लाई फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन जो है ये भी लगानी एप्लीकेशन के साथ जरूरी है तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप डिटेल में अगर लॉ को पढ़ें तो आपको मालूम पड़ सकती हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन एट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 और सेक्शन एट जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो रिलेट करता है रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन आइए सेक्शन एट का सब सेक्शन वन पढ़ते हैं अ ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी एंटाइटल टू रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन देयर ऑफ प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग मैटर्स डेमली तो ये बात की जा रही है कि एक जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक के उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मैं आपके साथ जो बातें डिस्कस करूंगा वो शामिल नहीं करता कौन सी बातें जो मैंने आपको अब बतानी हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं ये होनी चाहिए अगर होंगी तो फिर जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर हो सकती है तो पहली जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए वो नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द ट्रेड यूनियन वो मौजूद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में और दी ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज बिन फॉर्म्ड वो मेंशन होने चाहिए और जो जनरल फंड्स इकट्ठे होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेड यूनियन के होना चाहिए वो है कि दी नंबर ऑफ पर्सन फॉर्मिंग द एग्जैक्टिव विच शैल नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब लिमिट एंड शैल इंक्लूड नॉट लेस देन सेवेंटी फाइव परसेंट फ्रॉम अमांग्स द वर्कमैन एक्चुअली एंगेज और एम्प्लॉयड इन द स्टेब्लिशमेंट और स्टेब्लिशमेंट और द इंडस्ट्री फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज बिन फॉर्म ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होना चाहिए माई डे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए वो ये है द कंडीशन अंडर विच अ मेंबर शैल बी इंटाइटल टू एनी बेनिफिट अशोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड अंडर विच एनी फाइन और फोर फीचर में बी इम्पोज ऑन हिम ये भी क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए जो नेक्स्ट क्लॉज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए वो ये है the maintenance of a list of the members of the trade union and adequate facilities for the inspection thereof by the officers and members of the trade union aapki uh, samaton ki nazar ek baat ke dictionary kholein aur wahan ja ke dekhein ke thereof therein whereby whereof wherein henceforth thenceforth therefore inke kya meanings hain ye agar aap meanings jaan lenge to aapke liye law padhna aasan ho jayega iske ilawa bhi बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आई सजेस्ट कि आपको लॉ पढ़ना चाहिए होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडीड